Επιστρέφουν στην εργασία του με συμβάσει αορίστου χρόνου οι εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν μέσω stage για 30 μήνε σε δημόσιε υπηρεσίε. Η προσωρινή απόφαση πάρθηκε από το μονομελέ πρωτοδικείο και είναι η πρώτη κίνηση που γίνεται και δικαιώνει του εργαζόμενου των stage για να διεκδικήσουν μια μόνιμη θέση εργασία. Είχαμε μια θετική εξέλιξη για εργαζόμενου του stage που εργαστήκαν 30 μήνε συνεχόμενου. Έχουν κάνει μια προσφυγή στα δικαστήρια και πάρθηκε μια προσωρινή απόφαση από το μονομελέ πρωτοδικείο να επανέλθουν στην εργασία τους. Αυτή η διαδικασία είναι 19 Αυγούστου στην Αθήνα. Έτσι, με εντολή του δικαστηρίου, οι εργαζόμενοι αυτοί επιστρέψαν στις εργασίες τους, δικαιώνονται διότι η πολιτεία, με τον τρόπο που έχει μάθει να παίρνει τους εκτάκτους, πολλές φορές δεν διαφυλάτει το τι θα γίνει αύριο. Έτσι, δικαιώθηκαν για πρώτη φάση και τώρα 13 του μηνό οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν ασφαλιστικά μέτρα. Θα δικαστούν και τα ασφαλιστικά μέτρα να δούμε τι απόφαση θα πάρθει. Η απόφαση είναι προσωρινή και δικαίω ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων των stage, αλλά τα 2,5 χρόνια εργασία σε δημόσιε υπηρεσίε κατέβνασαν κάθε είδου αντιδράσει που υπήρξαν από τα συνδικαλιστικά σωματεία. Όπω είπα και άλλε φορέ, εγώ ήμουν ενάντια αυτής, της, αυτών των συμβάσεων των stage και γενικά ο συνδικαλισμό. Από τη στιγμή όμω που η πολιτεία επιλέγει τέτοιου τρόπου, πρέπει να γνωρίζει ότι τα δικαστήρια πολλέ φορέ δικαιώνουν του εργαζόμενου. Το είχα επισημάνει και εγώ. Και σε αυτή τη φάση είμαι υποχρεμό να στηρίξω αυτού του εργαζόμενου, αφού πλέον γίνανε συνάδελφοι και γίνανε 30 μήνε εδώ. Δεν είναι αυτοί που φταίγανε και εργαστήκαν με αυτέ τι κακέ συνθήκε επί 30 μήνε. Αφού ο νόμο του επιτρέπει να διεκδικήσουν μία θέση μόνιμη, εμεί, σαν συνδικαλιστέ, οφείλαμε να του στηρίξουμε και αυτό κάναμε. Μόνο στο Δήμο Αλεξανδρούπολη, 9 άτομα επέστρεψαν στη δουλειά του με την προσωρινή απόφαση του δικαστηρίου και ακόμη 10 εργαζόμενοι είναι σε αναμονή ώστε να ξεκινήσουν τι διαδικασίε για τη μονιμοποίησή του μόλι λήξουν οι συμβάσει του. Στο Δήμο, αυτή, σε αυτή τη φάση ήταν 9 άτομα, αλλά υπάρχουν άλλα 10 άτομα οι οποίοι. Δεν έχουν τελειώσει η σύμβασή του, ακόμα δεν έχει τελειώσει η σύμβασή του. Και πιστεύουμε ότι μόλι τελειώσει η σύμβασή του, και αυτοί θα κάνουν το ίδιο που κάνουν οι συνάδελφοί του, αν βέβαια έχουν θετικέ εξελίξει, αν τελειώσει το θέμα υπέρ των εργαζομένων. Τίποτα όμω δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη, καθώ στι 23 Σεπτεμβρίου αναμένεται η τελική απόφαση του Αρίου Πάγου για την νόμιμη ή όχι αρμοδιότητα των δικαστηρίων να αποφασίζουν για τέτοιου είδου υποθέσει. Πάντω, με απόφαση τη ΙΠΟΕΟΤΑ θα στηρίξει με τετρά ωριστά συνεργασία και συλλαλητήριο έξω από τον Άριο Πάγο τη δικαίωση των εργαζομένων. Η Ολομέλεια του Αριού Πάγου ε, συζητάει το θέμα εάν τα δικαστήρια μπορούν να βγάζουν τέτοιε θετικέ αποφάσει. Έφτασε εκεί το θέμα, γιατί είχαν βγει και άλλε αποφάσει νωρίτερα πριν από το Δήμο Αλεξανδρούπολη. Εάν το Άριο Πάγο στην Ολομέλεια πει ότι είναι θετικά, μπορούν να βγουν τέτοιε αποφάσει, σίγουρα θα, θα πάνε εργαζόμενοι σε. Μόνιμη θέση εργασία. Θα μετατραπεί η σύμβασή του σε ορίστο χρόνο.